你们都记下来吧。哦，记下了。还有吗？没了。哦，呃，那我们还有一些事情要讨论，就不留你了。哦，对，还有一个事儿，就是你看看，你帮我把这封信转给他。这不行。不是，其实这个信的内容没什么，就几句话，主要是告诉他那个孩子在家的状况都挺好的，别让他操心。然后另外一个呢，就是在那个法庭上不该认的，千万别认。好，好，这样，这封信就留在我们这里，好吧？呃，我们还要讨论案情，就不留你了。啊，行，好，再见。哎呀，各位。嗯，那个我们家大福的命就交给你们了，拜托了，谢谢啊。放心。哎，我送你。啊。罗英子。啊。回来，把门关上。啊，韩主任，如果找到了证人，那就说明王大福没有作案时间，是不是就可以翻案了？把门关上。你昨天送他出门的时候，是不是嘱咐过他，让他寻找证人啊？是，他昨天不是说王大福当时是跟他在一起的吗？那你想害死我呀？那学了几天法律啊？钱律所就没你能了，是不是？韩主任，我你什么你？你知道你现在这行为会害我进监狱？韩主任，我不懂。你不懂？秋花，你解释给他听。证人证言，其实是很不可靠的东西。孙小娥一心救夫，又知道有另外证人的重要性，她肯定会找同村人帮她做伪证的。乡里乡亲抹不开情面，就答应帮她作证。但这种证言是经不起法庭之证的。等这些出证言的人见到警察，知道做伪证是要负法律责任的，你们很有可能就会改变证言。你想想。等他们见了警察，知道做伪证是要负法律责任的，他们会把做伪证的责任推给谁？知道刑法有个第三百零六条吗？知道。嗯，在刑事诉讼中，辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据，帮助当事人毁灭、伪造证据，威胁、引诱证人，违背事实、改变证言或者做伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。条文背的挺熟啊。梅大良是你的老师吧？知道梅大良怎么变成现在这个样子的？这个律所，就是她和她的丈夫于大良，还有方丽红他们一起创办的。后来他们夫妻接到了一个案子，自以为掌握了足以推翻案件性质的证言。结果到了法庭上，证人一口咬定是他唆使他们做的伪证，他的当事人也在法庭上说是他教唆他们改变的有罪供述，他们被诉，触犯了刑法第三百零六条。于大良到了法庭上，由于脑淤血当场倒下了。梅大良也被吊销了律师资格。梅大良原来叫梅琴，是为了纪念她的丈夫，才改叫现在这个名字的。你们还年轻，记住，作为一个律师，他的第一个对手是他的当事人，其次才是对方代理人。最后才是法官，记住了。记住了，叔。九号看家，小罗跟我走。哎，师傅，这个不帮着转了吗？这个要是让那个法警检查一下、看一下的话，我刚才看了都是几句家常话。那个，您说这要是给王大福看了，没准还能安抚他的情绪。不行。我警告过你，不要做多余的动作。这封信秋华存档。哎
王大福，我们是法律援助中心指派给你的律师，我叫韩志东，他叫罗英子。你同意我们做你的代理律师吗？呃、嗯，同同同意同意同意。律师同志，这人真不是我杀的。把代理书让他签字。书，您看看，如果您同意的话，不不不，不用看，不用看，我我签，我签，我们就可以做您的那个辩护律师了。然后，我们的代理义务是到一审结束。啊，没问题，没问题。我说律师同志，这人真不不不不是我杀的，这真跟我没没关系。你记录？我我我我承认啊，就是我跟那个钱爱莲这关系，就是。嗯，有有有有点不不不正当，但是他是老逼着我离婚，我就不理他。就头天晚上吧，就是我老婆也是因为这事儿就跟我吵了一架，就就回娘家了。然后我正琢磨着是要不要把我老婆叫回来呢，然后这时候这钱爱莲就又找到我这儿了。然后后来我就没没没禁住诱惑，然后就就又又睡睡了一回。结果这睡完以后，他就又来劲了，他他就逼着说是离婚呐、啊，又闹吧，又又又动手，这这个挠的我这脸上身上好几个道子，后来我也就给了他几个大嘴巴，然后这时候正好那个就是我老婆打工的饭店就给我来电话，说我老婆这一天没上班，如果再不上班就开除了，这我就吓一跳，我就赶紧就说要出门去找找我老婆去，然后我是一点钟出的门。然后回来的时候七点钟，等等我回来的时候，他就已经死死,死了。然后我就赶紧报警了，结果后来他们非说是是我杀的人。律师同志，这你得给我做主啊！我我要要杀人，我干嘛？我我在我自己家里杀呀，对不对？而且，就是我跟钱爱莲这事儿，我老婆是已经知道的了，她就我就没必要，对吧？就你那法法法法法律名词就动机嘛，我我没动机啊，我没动过，我不不动啊，我没动过。好，我们知道了。哎，警察问你的时候，你把这些都说了吧？这都说了。王大福，啊，现在呢，检方认定是你杀了人，从证据上来看还是很充分的。你说的这些，我们在辩护的时候会提出来。不过依我看，这个案子变无罪，几乎是不可能的。别别别别，不可能啊！不是，不是，那那，如果你认罪态度良好，真诚悔罪，积极对被害人做出赔偿。获得被害人家属的谅解，最后对你减刑还是很有帮助的。不是，律师同志，这人他真不是我杀的呀。受害人民事部分的代理人提出来，如果你家能出五十万，受害者家属会出具一份谅解书，这对你的量刑还是很有帮助的。我哪儿来的钱啊？不是。不是，这这，咱，咱们吕顺啊，这，这人不是我杀的，我我干嘛要赔钱呢？你有什么证据能证明你刚才说的这些吗？不是，想想想想不起来了。嗯，你刚才说，你当时是一点多出的门啊，但现在没有找到你的监控，你怎么解释？你当时是怎么走的？就我们住那个地方啊，就城边这么一城中村。然后多数都是什么违建，你随时可能就拆的，哪来的监控啊？哎，王大福，打官司打的就是证据。你要说你没杀人
，那你就要找出你没杀人的证据才可以。你你可以再想一想，如果你再想到什么的话，你可以及时告诉我们啊。我是,是。时间要快啊。不是，不是律师同志，你你别走啊！不是冤枉死，不是您别走啊，律师同志。文英子，你什么意思？来的时候跟你说的话都白说了。韩主任，您听我说。说什么说？你知道你这么做很危险。他现在在被关押的状态中，那你说谎对他有什么好处呢？韩主任，你这个案子我是仔细研究过的，乍一看似乎是形成了证据链条，但是再仔细想一想，再听王大福一说，我觉得这个案子不是一点问题都没有。你看这王大福，他是没法证明自己出门进门的时间，但是现在警方也找不到他出门进门的监控，对吧？那有没有一种可能，王大福说的是真话呢？而且王大福的邻居说，听到他们争吵的时间是十二点多，他自己说他是一点多出的门，他报警的时间是晚上七点多。那在这五六个小时的时间里面，王大福和孙小娥所说的一切，完全有可能在他们家里发生啊。小偷，我说的都对呀、啊，没错。开门儿。哦，对对对不起，不好意思。我都好几天没睡好了。我跟你说，现在这当事人一个比一个精，想从他们身上赚钱，这个难呐！哎呀。嗯，我的目标出现了啊！先这样，拜拜。哎，一会儿把那个案卷给我，我再看看。嗯、哦，好。小孙，你好，陈律师。你好，你好，我找韩律师。呃，您跟他约了吗？要不您给他打个电话？好的，好的，打个电话。嘿，陈律师，哎呀，你看你为了正义还真执着，不一直都这样吗？韩律师，我在你所里头，您在哪儿呢？啊，哎呦，你在我们所呀？嗯，哎呦，真不巧，真不巧，你看我我在外面办事回不去，你有事吗？哦，在外边呢是吧？没事没事，是我不好，我本来想卡你个空呢。啊。我来你所里呢，就是想跟你顺嘴说一下，就是关于那个刘大怀的他故意伤害致死案啊，受害者家属现在决定了，放弃一切的民事赔偿诉求，就一个要求，必须判刘大怀死刑。哎哎，对不起对不起对不起，你看这事弄的，我也不知道你今天要过来，你看这样，哎呦，我让我的助理去接待你好不好？是你先跟他谈，千万别走啊！你等着等着，哎。主任，你要的材料？哎，不是让你去见陈律师吗？记住啊，不能让他那边当事人放弃赔偿要求。啊，主任，可是这个什么刘大怀这案情我也不知道呀。就一故意伤害致死案，可刘大怀有钱啊，代理费就拿出不少。他那边当事人如果放弃了赔偿要求，坚决索命，咱这边跟人刘家不好交代啊。所以你去啊，一定把他得哄住了。哄住了，主任，我是怎么哄啊？嗯，好哄。对，他还代理王大福这个案子啊。这个人啊，无利不起早。王大福这个案子是所里派给他的
，他肯定也就顺手一半。他关心的肯定是刘大怀这个案子，所以你一定得哄住他啊，明白吗？赶快去，赶快去。哦哦，哎，主任，这这这个给你。哦，好，好，好，赶快去。哦。进，周律师您好。您好，我们韩律师在外面忙，您有什么事儿？<笑>不是冤家不聚首啊，就因为你啊，我明年车的保费要多交了，知道吧？活该，谁让你先撞的？后边是你故意别的我。人不犯我，我不犯人。行了，咱聊正事吧啊。我叫陈硕啊，美女怎么称呼？别那么轻浮，我叫罗英子。说吧，你今天来有什么事儿？是刘大怀的案子呀、啊，还是王大福的案子？王大福呢？韩志聪是在所里吧？你们刚才不是一起回来的吗？我看到了，故意躲我是吗？那没办法，我就得拿刘大怀的案子吊他。你是受害人的民事代理人，那你觉得这案子有疑点吗？我哪知道有没有疑点啊？刑事部分不是有公诉人的吗？我这趟来就是想问你们能不能多赔点钱。你是一个律师啊，你连这案子有没有疑点都不去想，就先想着钱啊？那要不然呢？有没有疑点跟我没有关系，我负责的是民事部分啊。有疑点找警察，找公诉人去。哎，我上次找老韩啊，我开的是五十万，他不同意。今天我做主了，美女，四十万，四十万你能做主不？不是，什么叫跟你没关系啊？那如果这个人不是我当事人杀的，我当事人为什么要赔你呢？那怎么着？你是觉得有疑点就要干警察的事儿，你去查案啊？我还真觉得这案子是存在合理的怀疑的。哎，你刚入行是不是？怎么了？我刚拿到实习律师证啊，第一个案子有问题吗？看出来了，嗯，没问题。你说的这，你说什么呢？帮我尊重点啊！美女，你叫我罗英子。好的，罗实习律师啊。我肯定是比你大几岁，所以呢，我给你一个忠告：刑事案子咱们得谨慎一点，合理怀疑这种话不要轻易的说出来。这样子我看了，嗯，尤其是卷宗，我读得很仔细，基本事实清楚，基本证据确凿，所以没有什么问题。作为双方的律师，我们能做的就是你督促他们多赔点钱，我呢就让受害者家属赶快出谅解书，保王大福一条命，这案子就结了啊！律师的职责就算做到了。什么叫基本啊？基本事实清楚，基本证据确凿，基本上可以判死刑。你对人命对案子就这么儿戏啊？不是，那那还要怎么样呢？对，就这样。哎呦，那你什么态度啊？什么意思呢？你要去翻吗？那如果人不是我当事人杀的，为什么不能翻？美女，不可能。可不可能试试才知道？法人啊，千八百块，你图什么？图什么？你这种人当然不能理解了。你挺有趣的，你是法律人，咱们谈法律的时候，你在这跟我谈良知，你挺可爱的。行吧，那我就看着，你这良知值多少钱？你这良知能给你留下什么事儿啊？你这律所吧，真的，你师傅韩志通这样，你也这德行？你什么德行？臭逼！气死我了，没找好。走着瞧，我刚应该骂他一句就好。姐，办好了，洗手吃饭。好。
姐，你不说减肥吗？我给你做个虾。姐，你找啥呢？让你来了以后上他办公室一趟。哦。请进。韩主任，您找我。嗯。按我说的要点，赶紧起草辩护词吧，没几天了。那怎么？啊，这个案子我看了，没什么大问题，人就是他杀的。就这样。哦。还为那法院案呢？行了，尽到责任就行了。哎，你好，我是罗英子。啊。哦，好，好，知道了，我马上汇报啊，谢谢。韩主任，看守所来电话，王大福需要会见。是看守所主动来的电话。是啊，昨天他们去的时候登记我的电话。秋华，秋华，你进来一下。我有事儿，你陪罗英子跑一趟，啊，记住，只许听他说，不许表任何态，啊。嗯。抱歉啊，还麻烦你跑一趟啊，没事。不过咱俩去了也是白去，啊？为什么呀？实习律师是不能单独会见当事人的，咱们去了看守所肯定也不让进。那韩韩主任为什么让咱们去啊？他怕麻烦呗。不过开庭之前就会见这一次了，咱俩去碰个钉子就回来了。你等着，不是，呃，对，师姐你等会儿。师傅，那恐怕还给劳您大驾跑一趟。那实习律师不可以单独会见的。哎，不知道今天就回来吧，我们又不是没去。还是跑一趟嘛，没准开庭前只能见这么一回了。我这忙着呢。哦，那我是不是去了就说，人犯罪嫌疑人想会见律师，但是律师不肯来，那明知道实习律师不能单独会见。打电话啊。还是派实习律师来了呢。哼，罗英子，长本事了啊！嗯，哎呀，我开车，咱一会儿就回来了。师姐，啊，那韩主任我就不用去了吧？一块儿去吧。走吧，师姐。你你在这儿等着。然后我想起一事儿来，就是我当时出门的时候，正好碰见我那隔壁那邻居老牛，他跟我关系还不错，他是拉黑车的。就他孩子生病的时候，我还给过他一百块钱，所以这老牛看见我是说说烧我一段。哎，好嘞。哟，王哥。你这脸是怎么了？没急了，嗯，走了走了。哦嘞，洪哥，您系好安全带。
后来我我就觉得吧，我怕回来我在车上影响人家拉生意，我就说就撒了个谎，我说我就到了，我就提前下来了。下车之后，我就往我老婆家走。公路边上停了一个翻斗车，那车底下有人修车呢。然后路过的时候，他让我帮着拿个扳手，我就顺手就给他了。是这个吗？哎，是这个。哎，好，谢谢啊。然后整整那时候，我也不知道跟老婆咋解释脸上的伤，我就一边琢磨一边跟他有一搭没一搭就聊了几句。那个时候应该是两点多。就那个那个修车那师傅，他能帮我证明我那时候在哪儿？他叫什么呀？哪里的呀？就这个不知道，因为就偶偶偶然遇遇见的，也也没问。那车牌呢？哟，这我还真真没注意。他后来从车底下出来，然后我们还换了根烟，就聊了几句，我就走了。啊，这车牌还真没注意。那那老牛可以为你作证啊？白小金。要不怎么说倒霉呢？可是我回家的时候啊，就看见老牛家门口围了一堆人，我就上去就问，就是结果才知道这老牛他不是拉黑车嘛，正好下午碰着查黑车的了，他开车就跑，这一不留神吧，就就连人带车就从桥桥上就就翻到那河沟里去了，就就人就给淹死了。王大福，还有吗？那个什么。就是我从我老婆家出来的时候吧，大概是四点多，我就听那个山下路边上有人吹唢呐，就还是一首老曲子，叫《台花轿》。那吹唢呐的人你看到了吗？那没有，那距离还挺远的。哎，那还有别的吗？还有就就是我老婆呀、啊，那我老婆她她那应该也是能听见这这。这唢呐声呢？你可以问问问我老婆。嗯，王大福。王大福，对方提出来，如果你家能够赔偿对方家里五十万，对方家里就可以拿出谅解书。嗯，有了这份谅解书，你不被判死刑的可能性就会很大。你家能出吗？不是，韩律师，这这人他不是我杀的，我凭什么赔呀、啊？那我知道了，不是，哎不，这件事儿，我们可告知你了，啊是是是，嗯，不是，不是，走吧，是，不是怎么怎么又走了？不是律师，不是韩律师，我这人真不是我杀的，不是罗罗律师，你去查查这事儿，你一查就清楚了，这人真不是我杀的，我冤枉啊！呃，那个，我要出去见客户，你们俩自己回去吧。啊，师傅，那个我还是想跟您聊一下，您看咱们有没有可能去问问王大福老婆，他当时有没有听见这个唢呐声？我说话你怎么就不听呢？啊？我，秋华，你告诉他，别问，一问肯定听见了。啊？那怎么办呀、啊？没办法，这个案子本来就没什么可变的。当然，你可以把疑点提出来，法庭也不会采纳。还是那句老话。这个案子，他能得一个不被立即执行，就已经算捡便宜了，你知道不知道？嗯，行，你们回去吧。嗯、师姐，你别，你听听他说的，就这么当律师啊？韩主任一直都是这么当律师的，可是咱们是不是也给为当事人的利益负责啊？他今天能陪你跑这一趟，已经很负责任了。走吧。那是垂死挣扎、啊，想利用律师给他拖延时间，能拖一天是一天。他说的那些，压根儿不要在辩护词里提。马上就要开庭了，下周一，你把那个辩护词写好交给我，还有六天，去吧。韩主任，不是我固执啊，我就是总觉得这王大福不像是在骗咱们。
您说他撒什么谎不行？他非给说这些不靠谱的，难道他不知道咱们要查不到就没用了吗？人在绝望的时候，什么主意都能想出来。他如果说一个靠谱的，我们一查没有，他不就白说了吗？他知道我们查不到，我们如果相信他，就会申请延期，不停的调查，他的目的不就达到了吗？当事人想要糊弄律师，办法多的是，学着点吧。韩主任，那个您刚刚也说还有一周，要不然就拿这一周的时间再让我们去查查呗。你还真固执啊！哎，我就是心里总是不踏实，我觉得他不像是在骗咱们。行行，想查就查去吧。哎，不不不，一周不行啊，只有六天。哎，对不对？你还得给我剩下一天时间修改你写的辩护词，所以你只有五天，明白吗？嗯嗯。啊，谢谢你，还要查啊？啊，查。你又吹死我的，一个翻斗车。哎呦，这让我到哪儿找去啊？这。喂，你好现在没有能力自己单独接案子，师姐，我有事，我有事找你，你能出来一下吗？啊，妈，我我先忙了，回头再给你打。嗯、怎么了？什么事儿啊？师姐，我遇到事儿了。怎么了？我也不知道该找谁，我就想到你了，你能帮我吗？你说，简单的说就是，我丈夫带着一个我认识的女人，一起偷偷的跑了，他们俩一起去跑到美国去了。你不是跟我们说你离婚了吗？对，我是已经向法院起诉离婚了，可刚才我刚知道，他在外面借了债。啊？债主已经打电话来催了。债主是谁啊？是一个。快捷贷是私人贷，他们跟我说他之前在那儿借了几十万，然后一直还着利息，后来他跑了，就再也没还了。没过些日子就已经滚到八十万了。高法对婚姻法第二十四条有个解释，你知道吗？债权人就夫妻关系存续期间，夫妻一方以个人名义索付债务，主张权利的按夫妻共同债务处理。但夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务，或者能够证明属于婚姻法第十九条第三款规定情形的除外。也就是说，夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有的，夫或妻一方对外所负的债务，第三人知道该约定的，以夫或妻一方所有的财产清偿。你们之间肯定没有这样的约定。就算有，对方也肯定说不知道有这个约定，对吧？哎呀，我当时哪知道，我嫁个人还要当贼房呀！我。那你现在有钱还吗？私人贷可是一天一个样。没有，钱都已经被他准备走了。那你现在需要我帮你做什么呀，师姐？我现在眼下最着急的就是我要去解决这些债务的事儿，但是王大福的那个案子我不想丢，可是我确实是顾不上，因为
，韩主任他说他只给我五天时间。师姐，你能帮我跑一下吗？刚到这些律所来，我跟谁也都不熟，就你还对这案子有了解。如果你愿意帮我跑，我就去跟韩主任说，我说这个案子是咱们俩一起做的。你自己的事儿都火烧眉毛了，你还惦记王大福的案子呢？五天如果找不到王大福说的那个唢呐和奋斗车。那我也就死心了，师姐行吗？行，但是我有一个条件。你说，你已经向法院起诉离婚了，对吧？对。请律师了吗？哎呀，不管以后你请谁做代理，带我一个，行吗？但，师姐，我必须要实话实讲，我身上没钱了，我需要的是案子。行，成交。王大福说的那两件事，到时候我去跑。嗯，我觉得你还是得把心思都放在你自己的事儿上，毕竟现在的司法解释对你很不利。我觉得你还是得做好思想准备。红树就这一条命吧。原来讲的好，准备拖延。谢谢你啊，师姐。但韩主任那边你怎么请假呀、啊？这你就别管了，这就是我的事儿了。我走了，你不回去、啊，你先进去吧，我想喘口气儿。你别着急啊。是不是在外面见私人大夫？你又来干什么？你不是不认我们了吗？明明是不是在外面见私人大夫？他为什么这样对我？为什么要害我？他的事你问他去。我们不知道。我问你，他在外面借了多少？不知道。爸，你告诉我，借了多少？别问他，他也不知道。那你们把他的那个电话给我，我联系他。没他的联系方式。他是你亲儿子，你能没有？如果你们不说，我只能把你们的联系方式给讨债的了。反正刘明在外面借的钱，我是没有见过，他一分没往家里拿，我还不着。哈，刘明就算是借钱，还不是为了你？为了我？为了我什么呀？我什么时候见过他借的钱呀、啊？刘明开公司是为了你吧？刘明不赌不嫖，借钱不就是为了公司，为了你们这个家吗？你们说话讲点良心好不好？他不赌不嫖，他什么时候在外面找的女的呀？啊，他挣的钱什么时候往家里拿过？家里的开支不都是花的我的工资吗？这话你别跟我们说，跟讨债的说去啊！现在讨债的已经给我打电话，已经催债了。你要是不告诉我，他们只能闹到这儿来。最后麻烦的还是你们，你们要为自己考虑，应该告诉我他在外面借了多少，管谁借的，我心里有个数，我知道怎么挽回损失。你们的事儿我们不知道，你就不后悔是吧？我后悔什么？我最后悔的就是刘明找了你这么个扫帚星，要不是为了你，他也不会抛家舍业的跑到国外去。有本事，你就到国外找他去，找他去。记住你今天说的话。喂，美美，罗英子女士吧？我再提醒您一遍啊，您丈夫刘明跟我们借的款已经逾期三个月了。之前跟您说的八十万，我们还会再核算一遍的，希望您尽快还钱。滚蛋！谁借你钱，管谁要去？刘明已经跑了，跑了，听见了吗？王八蛋已经跑了。
。哦，跟您打听个事儿，您是前面这村子的吧？是是。啊、哦，您知不知道去年七月份有没有人家里办喜事啊？不知道，还真不知道，没听说。那有没有古月班子啊？这附近，我想找一个吹唢呐的。喂，师姐，找什么线索了吗？喂，陆云子，没有呢，我正在找。我就是突然想起你的事儿，我想给你提个醒，也不知道有用没用。哦哦，你你你说你说，就是那些私人代公司，他们为了要债，什么手段都能使得出来，所以你千万不能让他们闹到所里去。如果你现在联系不上你丈夫的话，我建议你先弄清楚那些公司的情况，嗯，看看在法律上能不能抓住他们什么把柄。嗯嗯。师姐，我也是这么想的。那个，我已经在网上查过这个公司了，他们这个公司啊，劣迹斑斑。而且我也看到了一个报道，说他们会利用社会闲散人员到社会上去逼债，曾经闹出过事儿了。记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我一人独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。计算。